السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد غني تركوريا الله بن نبدي أرغنا إلا من لا الله بن رحمتم مغفرتم نمان برميدم مند سيرتم آها غني تركوريا الله بن نبدي أرغنا هورول إن إن بده يار هذا يارك مرمي الكريكم إنكر مكية ما نتالي بلا نام سلام مكية تهاور غلاي بديو سيدور غروم يقولوا نام بارك يرب بده Sunat jemaat itu dia kulai hurul in entuh cunna ale, abah tu pengal dah. Suwanat dale Allah wal padai kepatte, suwanat padai pu. Abah gal nale ku marume ille, mu'minan ay, musliman ay, an gal ku Allah anda pengal ay walangku wan, entuh Quran hadis ku dhirad. Anal wahabi gal inda yadat dale orang pudiya orang kulai ini padu bisi hirar gal. Idu barai Islam ya wala ham kandi dah ada, Islam ya wala ham sulli bida ada. Jend Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang Kalau Sahaba Kalau Nabi Tolor Kalau Nabi Nuda Ya 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 Nabi Tolor
இந்த துவாயினுடைய பொருள் என்ன சலதா அலை சிலமுடைய துவா அல்லாஹும் மகுஃபிர் லஹு யா அல்லாஹ் இந்த மையத்தை நீ மரணிப்பாயாக வரஹமுஹு இவர் மீது அருள் புரிவாயாக வ ஆஃபிஹி வ அஃபானுஹு இவரை மறுமையினுடைய சோதனையிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக இவருடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக வ அக்ரிம் நுசுலஹு இவருக்கு சிறந்த கண்ணியமான விருந்தை நீ வழங்குவாயாக வ வசி முதுகலஹு இவர் செல்லும் இடத்தை கபுரை நீ விசாலமாக்குவாயாக வ வசில்ஹு பில் மா இ வ சல்ஜி வல் பாரதி இவரை தண்ணீரை தூய்மையான தண்ணீரை கொண்டும் பனிக்கட்டியை கொண்டும் ஆலங்கட்டியை கொண்டும் இவரை கழுவி தூய்மைப்படுத்துவாயாக ஒ நக்கிஹி மினல் ஹத்தாயா கம நக்கைத்த சௌபல் அபியலம் என தனஸ் வெள் நிற ஆடையை அழுக்கிலிருந்து எவ்வாறு நீ தூய்மைப்படுத்துவாயோ அதே போன்று பாவ கரைகளிலிருந்து இவரை நீ தூய்மைப்படுத்துவாயாக ஒ அபுதிலுஹு தாரன் ஹைரம் இந்த அருகி இவருடைய வீட்டை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு வீட்டை இவருக்கு நீ வந்து பகரமாகி கொடுப்பாயாக வ அகுலன் ஹைரம் இன் அகலிஹி இவருடைய குடும்பத்தை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு குடும்பத்தை இவருக்கு நீ பகரமாக கொடுப்பாயாக ஒ ஜவுஜன் ஹைரம் இன் ஜவுஜிஹி இவருடைய மனைவியை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு மனைவியை பகரமாக்கி கொடுப்பாயாக வ அதுஹிலுஹு அல் ஜன்னத்தை இவரை சுவனத்திற்குள் அனுப்புவாயாக வ அயுதுஹு மின் அதாபில் கபரி ஓ மின் அதாபில் நாரி கபுரினுடைய வேதனையிலிருந்தும் இவரை நீ பாதுகாப்பாயாக நரகத்தினுடைய வேதனையை விட்டும் இவரை நீ பாதுகாப்பாயாக என்று பெருமானா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு ஜனாதா தொழுகையில் இந்த துவாவை ஓதுகிறார்கள் இதை அறிவிக்கக்கூடிய சஹாபி அவுஃபிபுனு மாலிக் ரவி அல்லாஹு அனுபு அந்த சஹாபி சொல்கிறார்கள் ஹத்தா தமன்னை து அன் அக்கூன அனதாலிக்கல் மையத்தை அந்த மையத்தாக நான் இருக்க வேண்டுமே என்று ஆசைப்படும் அளவுக்கு பெருமானா சல்லல்லாஹு அலஹி வசனுடைய துவா இருந்தது என்று அந்த சஹாபி அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீம் ஷரீஃபிலே தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாவது ஹதீஸாகவும் நசாயிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாவது ஹதீஸாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இந்த ஹதீஸை வந்து வகாதிகள் வந்து எப்படி தவறான ஒரு கருத்தை இறைக்கிறார்கள் என்றால் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் என்ன சொல்கிறார்கள் அந்த மையத்துக்கு துவா செய்கிற பொழுது இவருடைய மனைவியை விடவும் சிறந்த ஒரு மனைவி இவருக்கு பகரமாக்கி கொடு என்று நபி கேட்கிறார்கள் அப்போ ஒரு உலகத்தில் ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் அவருடைய மனைவியை விடவும் சிறந்த மனைவியை நீ நாளைக்கு மறுமையில் சுவனத்தில் பகரமாக கொடுங்க என்ன அர்த்தம் ஹூரலி என்ன கொடுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு ஆணுக்கு வந்து மறுமையில் சிறந்த மனைவியை ஹூரலி என்ன கொடு என்று பொருள் செய்தால் இப்போ இறந்து போனது பெண் மையத்தாக இருக்குது என்று ஏற்றுக்கொள்வோம் இறந்து போனவங்க ஒரு பெண் இப்போ அந்த பெண்ணுக்கு இதே மாதிரி துவா செய்யணுமா இல்லையா அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அபுதிலுஹா ஜவுஜன் ஹைரம் இன் ஜவுஜிஹா என்று நம்ம துவா செய்ய வேண்டுமா இல்லையா அப்போ அந்த பொருள் அந்த 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 துவாவுக்கு என்ன பொருள் வரும் இந்த பெண்ணினுடைய கணவனை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு கணவனை நாளைக்கு நீ மறுமையில் பகரமாக்கி கொடு என்று பொருள் வருமா இல்லையா இவருடைய கணவனை விடவும் மிக சிறந்த கணவனை நீ கொடு என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன ஹூருள் இன் என்று தானே அர்த்தம் அப்போ பெண்ணுக்கு வந்து ஆண் ஹூருள் இனை நீ கொடு என்று இந்த ஹதீஸுக்கு நாம் பொருள் வழங்க வேண்டும் என்று ஒரு தவறான ஒரு விளக்கத்தை இந்த ஹதீஸுக்கு கற்பிக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மை நிலை என்ன இதுவரை மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் ஹதீசுக்களை வல்லுநர்கள் இங்கே என்ன பதிவு செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் நாம் வந்து ஆழமாக கவனிக்க வேண்டும் அல்லாம சுயத் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி மாபெரும் ஹதீசுக்களை வல்லுநர் மாத்திரம் அல்ல மிகப்பெரிய மார்க்க சட்ட வல்லுநரும் கூட அவர் இந்த இடத்திலே ஒரு செய்தியை பதிவு செய்கிறார் அது எப்படி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னாலே கால தாய் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் பெரும் கொண்ட கூட்டம் சொல்கிறார்கள் ஹாதா ஹாசும் பிர் ரஜுலி ஜவுஜன் ஹைரம் மின் ஜவுஜிஹி என்கிற இந்த துவா இருக்கிறதே நபிசலாசம் கேட்ட துவா இவருடைய மனைவியை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு மனைவியை இவருக்கு நீ பகரமாக்கி கூடு என்று வருகிறதே இந்த துவா ஆணுக்கு மட்டும்தான் சொந்தமானது ஒலா யுகாலு பி சலாத்தி அலல் மர் அத்தி அபுதிலஹா ஜவுஜன் ஹைரம் மின் ஜவுஜிஹா அதே சமயத்தில் பெண் மையத்தாக இருந்தால் அந்த பெண் மையத்துக்கு ஜனாசா தொழுகை நடத்துகிற பொழுது அபுதில்ஹா ஜவுஜன் ஹைரம் மின் ஜவுஜிஹா என்று கேட்கக்கூடாது இந்த பெண்ணினுடைய கணவனை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு கணவனை நாளைக்கு மறுமையில் வருக்க கூடு என்று கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்கக்கூடாது இமாம் சீத் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அதற்கு விளக்கம் தருகிறார்கள் ஹதீசின் அடிப்படையில் சரியத்தின் அடிப்படையில் அப்படி கேட்கக்கூடாது மற்ற அனைத்து துவாவையும் கேட்கலாம் நானபி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த மாதிரி பாவக்கரை மணிக்க சொன்னாங்க பாவக்கரைகளை கழுவ சொன்னாங்க அல்லாஹ் விடத்தில் வந்து மன்றாடுனாங்க அது அனைத்தையும் கேட்கலாம் ஆனால் இந்த பெண்ணினுடைய கணவனை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு கணவனை கூடு என்று கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்கக்கூடாது சரியத்தாக இடம் இல்லை அதற்கு இமாம் சுயத் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அழகான விளக்கம் சொல்கிறார்கள் என்ன விளக்கம் தருகிறார்கள் லி ஜவாசி அந் தக்கூன் அலி ஜவுஜிஹா ஃபில் ஜன்னா ஏனென்றால் இந்த பெண்ணினுடைய கணவன் இருக்கிறாரே சுவ
அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஏன்னா அல்லா குரான் சொல்கிறானே உதுகுலுள் ஜன்னத்தை அந்தும் அசுவாஜுக்கும் துஹபருன் நீங்களும் உங்களுடைய மனைவிமார்களும் சந்தோஷமாக கண்ணியமானவர்களாக நீங்க சோனத்துக்குள்ள போங்கன்ற அல்லா குரான்ல சொல்லியிருக்கிறானே ஜன்னாத் அதனி எதுகுலுனஹா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனத்திலே உமன் சலஹமின் ஆபா இஹிம் அசுவாஜ் இஹிம் துர்ரியாத்திஹிம் இவர்கள் வந்து நிலையான சோனத்திற்குள் செல்வார்கள் இவர்கள் மாத்திரம் அல்ல எங்களுடைய பெற்றோர்களும் செல்வார்கள் எங்களுடைய மனைவியும் செல்வார்கள் எங்களுடைய சந்ததிகளும் பிள்ளைகளும் அந்த சோனத்திற்குள் செல்வார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கணவன் மனைவி சேர்ந்து சோனத்தில் இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் குரானில் சொல்லியிருக்கின்றானே அப்போ ஒரு பெண்ணு வந்து நாளைக்கு மறுமையில சோனத்தில் அவனுடைய கணவனுக்கே அவள் மனைவியாக இருப்பாள் என்று மார்க்கம் சொல்கிற காரணத்தினால் இரண்டாவது ஒன்று சொல்றாங்க அலிக்க ஒரு பெண் வந்து கணவன் விஷயத்துல வந்து சேர் செய்ய முடியாது பல கணவன்மார்களோட தன் வாழ்க்கையை வந்து பங்கு போட முடியாது அப்படி பங்கு போடுவதற்கும் மார்க்கத்தில் இடம் இல்லை ஒரு ரஜுலு இயக்கப்படுவது ஆளிக்க ரோசம் உள்ள ஒரு ஆண் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் சாத்தியமே இல்லை தன் மனைவியோடு இன்னொரு ஆண் இருப்பதை எந்த ரோசமான ஆணும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அப்ப சரியத்தின் அடிப்படையில் இதற்கு வழியே இல்லை என்கிற காரணத்தினால ஒரு பெண் இறந்து போகின்ற பொழுது அந்த பெண்ணிற்கு நம்ம வந்து பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அந்த சொல்லிக் கொடுத்த அந்த துவாக்கள் அனைத்தையும் ஓத வேண்டும் ஆனால் ஒரு ஆண் இறந்து போகின்ற பொழுது இவருடைய மனைவி விடவும் சிறந்த மனைவியை கொடு என்று கேட்கிறோமே அந்த இடத்துல ஒரு பெண் இறந்திருந்தா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இவருடைய கணவனை விடவும் சிறந்த கணவனை கொடு என்று அங்கே கேட்பது மார்க்க அடிப்படையிலேயே கூடாது என்கிற காரணத்தினால் இது செய்யக்கூடாது என்று புக்ககாக்கள் வந்து கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் என்பதை இமாம் சுயத்து ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி வழக்கம் தருகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அல்லாம இபுன் ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி இந்த ஹதீஸிற்கு அழகான ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் என்ன விளக்கம் சொல்கிறார்கள் என்றால் அதாவது அல்லாஹு பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இந்த ஹதீசில் என்ன சொல்றாங்க இவர்களுடைய குடும்பத்தை விடவும் சிறந்த குடும்பத்தை நீ வந்து கொடு அப்படின்னு சொல்லி விசாரணை கேட்டாங்க அகலன் ஹைரம் மின் அகலிஹி இவருடைய குடும்பத்தை விடவும் சிறந்த குடும்பத்தை கொடு ஓ ஜவுஜன் ஹைரம் மின் ஜவுஜிஹி இவருடைய மனைவியை விடவும் சிறந்த மனைவியை கொடு என்று பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் துவா கேட்டால் வருகிறதே அந்த துவாவினுடைய சரியான பொருள் என்ன அல்லாம இபுன் ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அழகாக விளக்கம் தருகிறார்கள் ஓ லாஹிருன் அண்ணல் முராதபில் இபுதாலிஃபில் அஹ்லி ஓ ஜவுஜத்தி இபுதாலுல் அவுசாஃபி லத்தவாத்தி அப்படிங்கிறாங்க என்ன பொருள் இந்த இடத்து பெருமான சலந்தா அலை செல்லும் சிறந்த குடும்பத்தை நீ பகரமாக்கி கூடு என்று சொன்னார்கள் சிறந்த மனைவியை பகரமாக்கி கூடு என்று சொன்னார்கள் அந்த இடத்துல இபுதால் பகரமாக்கி கூடு மாற்றி கூடு என்றால் அது ஆலையே மாற்றுறதல்ல இங்க உள்ள குடும்பத்தை விட வேற ஒரு குடும்பம் ஆலய குடும்பத்தையே மாத்துறது இங்க உள்ள மனைவியை விட வேறொரு மனைவி ஆலய மாத்துறது அது பொருள் அல்ல இபுதாலுள் அவுசாஃபு தான் அங்க பொருளை தவிர இபுதாலு ஜவாத்து பொருள் அல்ல இபுதாலு ஜவாத்துன்னு என்ன ஆலய மாத்துறது ஆலையே மாத்தி என்று அங்க பொருள் கிடையாது மாறாக பண்புகளை குணங்களை மாற்று இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் இருந்திருக்கும் அந்த குடும்பத்தினுடைய குணங்கள்ல கொஞ்சம் முன்னப்பின்ன இருந்திருக்கும் இதே குடும்பத்தை நாளைக்கு கூடு ஆனால் பண்புகளை மாற்றி சிறந்த குடும்பமாக்கி கூடு இங்க உலகத்தில் இருந்த இந்த இதே மனைவி நாளைக்கு மறுமையில கூடு இவங்க குடும்பத்துல அந்த மனைவி மாட்ட சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் குணங்களில் குறைபாடுகள் இருக்கும் அந்த குணங்களை எல்லாம் மாற்றி அழகாக மாற்றி நீ சிறந்த மனைவியாக்கி கூடு என்றுதான் அதுக்கு பொருள் கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்லாம இபுன் ஹஜர் ஹைத்தமி பதில் சொல்கிறார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னா இதுதான் சொல்றாங்க குடும்பத்தையே மாத்துறதுன்னு ஆளை மாத்துறது அல்ல ஏன்னா அல்லாஹ் குரான்ல ஆளை மாத்தி கொடுப்பேன்னு சொல்லல ஒல்லதீன ஆமனும் வத்தபாத்துகும் துர்ரியத்துகும் பி ஈமானின் அல் ஹக்கனாபிஹிம் துர்ரியத்தகும் ஒமா அலத்தனாகும் என் அமலிஹிம் என் ஷெய் என்று அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் அதாவது எந்த ஒரு மனிதர் அல்லாஹுவே ஈமான் கொண்டிருக்கிறாரோ வல்லதீன் ஆமனும் வத்தபாத்துகும் துர்ரியத்துகும் பி ஈமானின் அவருடைய சந்ததிகளும் ஈமானை கொண்டு அந்த பெற்றோர்களை பின்பற்றுகிறார்களோ இப்போ இவர்களை அல் ஹக்கனாபிஹிம் துர்ரியத்தகும் அவங்களுடைய சந்ததிகளையும் அவங்க பெற்றோர்களோடு நாம் சேர்த்து விடுவோம் சுவனத்திலே ஒமா அலத்தனாகும் என் அமலிஹிம் என் ஷெய் பெற்றோர்களுடைய அந்த நல் அமல்களில் நற் கர்மங்களை நாம் எதையும் குறைக்க மாட்டோம் நன்மைகளை குறைக்க மாட்டோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் பிள்ளைகள் சந்ததிகள் இடத்துல குறைவான அமலை இருந்தாலும் கூட பெற்றோர்கள் ஈமான் கொண்டு இருந்தார்கள் அதே போல் இந்த பிள்ளைகளும் ஈமான் கொண்டு பின்பற்றிய காரணத்தினால் அமல்கள் குறைவாக இருந்தாலும் கூட இந்த சந்ததிகளை பெற்றோர்களோடு சேர்த்து விடுவோம் பெற்றோர்களின் நன்மைகளை நாம் குறைக்க மாட்டோம் என்று அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறானே இங்கே குடும்பத்தோடு தான் நாளைக்கு மறுமையில் சுவனத்தில் இருப்பார்கள் என்றுதான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் குடும்பத்தையே ஆளையே மாத்தி விடுவோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை அதே போலத்தான் நம் பல வசனங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம்
இன்னும் சொல்லப்போனால் இமாம் இபுன் ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹமத்துல்லா சொல்கிறார்கள் அப்போ குடும்பத்தை மாத்துறதுன்னு சொன்னால் ஆளை மாத்துறது அல்ல பண்பை மாற்றி சிறந்த குடும்பமாக்கி கூடும் என்று பொருள் அதே போல் மனைவி சிறந்த மனைவியை கூடு என்று சொன்னால் ஆளை மாற்றி வேற மனைவியை கூடு என்று பொருள் அல்ல மாறாக மனைவியினுடைய குணங்களை இவை வெறுத்த குணங்கள் பல இருக்குமே அந்த மாதிரி குணங்களை எல்லாம் மாற்றி சிறந்த குணமுடையவர்களாக மாற்றி சிறந்த மனைவியாக்கி கூடு என்றுதான் பொருள் என்னென்னா தபரானியில் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது உம்மு சலமா ரலி அல்லாஹூ அனஹா பெருமான சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்துல கேள் எழுப்பினார்கள் இந்த உலகத்தினுடைய மனைவிமார்கள் சிறந்தவர்களா அல்லது சுகணத்தில் படைக்கப்பட்ட ஹூருல் ஈன் என்கிற பெண்கள் சிறந்தவர்களா என்று கேட்டபொழுது மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இந்த உலகத்தினுடைய நிசா உத் துன்யா இந்த உலகத்தினுடைய பெண்கள் தான் சிறந்தவர்கள் ஊருள் இன்களை விட என்று மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த ஹதீசையும் அல்லாம இபுன் ஹஜர் ஹைத்தபி ரஹமத்துல்லா சான்றாக வைக்கிறார்கள் அப்பவும் ஊருள் இன்களை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு பண்பை உடையவர்களாக மிக சிறந்த ஒரு அழகை உடையவர்களாக அல்லாஹ் இந்த உலகத்து பெண்களுக்கு மாற்றி அவனுடைய பண்புகளை மாற்றி நாளைக்கு மறுமையில தருவான் எனவே ஆலையே மாத்துறது என்று இந்த இடத்தில் பொருள் அல்ல என்று இபுன் ஹஜர் ஹைத்தமி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி விளக்கம் தருகிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனா இந்த ஹதீசிற்கு ஏராளமான விளக்கத்தை ஹதீசுகளை வல்லுநர்களும் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்களும் தருகிறார்கள் அல்லாம இபுன் ஹஜர் ஹைத்தமியாக இருக்கட்டும் அதே போன்று ஷாஃபி மதுகபை சார்ந்த மற்ற அறிஞர்களா இருக்கட்டும் மற்ற மதுகபை சார்ந்த அறிஞர்களா இருக்கட்டும் மாணவி சல்லல்லா அலேசனுடைய ஹதீஸ் இருக்கிறதே ஜவுஜன் ஹைரம் இன் ஜவுஜிஹி இவருடைய மனைவியை விடவும் சிறந்த மனைவி இவருக்கு பகரமாக்கி கூடு என்று ஹதீஸ் வருகிறதே அதற்கு பல வகையான அழகான விளக்கத்தை தருகிறார்கள் அந்த விளக்கத்தை நாம் இங்கே உள்ளத்தில் பதிந்தால் இது போன்ற கெட்ட விளக்கங்களில் இருந்து நாம் நம்மை நம்முடைய கொள்கையை பாதாத்துக் கொள்ள முடியும் முதலாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து சிறந்த மனைவியை கொடுன்னு சொன்னா சிறந்த குணமாக அந்த மனைவியை மாற்றி சிறந்த மனைவியாக ஆக்கி கொடு என்று பொருள் இது யாருக்கு என்று சொன்னால் ஒரு மனிதர் இந்த உலகத்துல திருமணம் முடித்து வாழ்ந்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் உள்ள மனைவி தான் நாளைக்கு மறுமையிலும் அவங்களுக்கு மனைவியாக கிடைப்பாங்கன்னு சொல்லி சில சில நிபந்தனைகள் சொன்னமே அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் உள்ள பெண்ணை நாளைக்கு மறுமையிலும் இவருக்கு மனைவியாக கிடைக்க இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த நிலையில வந்து இந்த கணவர் இறந்து போகிறார் இப்ப இந்த ஜவுஜன் ஹைரம் என் ஜவுஜிஹிக்கு என்ன பொருள் இந்த இவருடைய மனைவியை விட சிறந்த மனைவியை கொடு என்று சொன்னால் சிறந்த பண்பில் அவங்களுடைய மனைவியை மாற்றி கொடு என்று பொருள் ஏன்னா இங்க உள்ள மனைவி மறுமையிலும் கிடைப்பாங்க அதனால சரி இப்போ இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒருவர் வந்து தனது மனைவியை தலாக்கு விட்டுட்டாரு தலாக்கு விட்டு பிறகு இப்ப வந்து இவர் என்ன பண்றாரு தலாக்கு விட்ட பிறகு அந்த பெண்மணி என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த உடைய காலம் முடிஞ்சு வேற ஒரு நபரை திருமணம் முடிச்சு வாழ்ந்து மரணிச்சு போயிடுறாங்க இப்ப இவர் எந்த பெண்ணை தலாக்கு விட்டாரோ அவர் மனைவியா தானே இருந்திருப்பாங்க அந்த பெண் நாளைக்கு மறுமையில வந்து மனைவியா வருவாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே சட்டம் சொன்னா மனைவியா வரமாட்டாங்க காரணம் என்ன இவர் தலாக்கு விட்டுட்டார் மாத்திரம் அல்ல அந்த பெண் இன்னொரு ஆணை திருமணம் முடித்து வாழ்ந்து அவங்களோட என்ன செஞ்சுட்டாங்க திருமண உருவலை மரணிச்சுட்டாங்க அப்ப இந்த பெண் நாளைக்கு மறுமையில இவருக்கு மனைவியா வரமாட்டாங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் ஒரு ஆண் இறந்து போயிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா ஜவுஜன் ஹைரம் என் ஜவுஜிஹிக்கு என்ன பொருள் இவருடைய மனைவி விடவும் சிறந்த மனைவி நாளைக்கு மறுமையில கூட நாங்க என்ன அர்த்தம் இவர் தான் மனைவி தலாக்கு விட்டுட்டாரே அந்த பெண் இன்னொருத்தனும் கரோனா மனைவி ஆயிட்டாங்களே அப்போ இந்த இங்க வந்து ஆளை மாத்துறது எப்படி இந்த உலகத்தில் உள்ள மனைவி நாளைக்கு மறுபடியும் கட்டாயமா கிடைக்க மாட்டாங்க அப்போ சிறந்த ஏன்னா இவர் தலாக்கு விடுறாரு அப்படின்னு சொன்னா தலாக்கு விடுற மாதிரி அவங்கள்ட்ட சில குணங்கள் இருந்திருக்கிறது அதனால தலாக்கு விட்டுருக்கிறாரு அப்போ ஆளையே மாற்றி ஒரு சிறந்த ஒரு மனைவியை நாளைக்கு மறுமையில் உங்களுக்கு கொடு என்று பொருள் வரும் இது இரண்டாவது சூழத்து இரண்டாவது நிலை மூணாவது நிலை என்ன ஒரு ஆளுக்கு திருமணமே நடக்கலை அவர் இறந்து போகிறாரு அவருக்கு தான் மனைவியே இல்லையே அவர் இறந்து போனாலும் இதே துவா நம்ம தானே செய்வோம் ஜவுஜன் அபுதிலுஹு ஜவுஜன் ஹைரம் என் ஜவுஜிஹி என்று அப்போ அவருக்கு இவருடைய மனைவி விடவும் சிறந்த மனைவி அவருக்கு கொடு அப்படின்னு சொன்னால் இவருக்கு உலகத்தில் தான் மனைவியே இல்லையே ஆனாலும் இந்த துவாவை நம்ம வந்து ஓதுறமே அப்படின்னா அங்கே என்ன எந்த அடிப்படையில் இந்த துவாவை நம்ம ஓதுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கால் இவர் உலகத்தில் வந்து திருமணம் முடிக்கிற அளவுக்கு வாழ்ந்து இவங்களுக்கு ஒரு மனைவி கிடைத்திருந்தால் அப்போ அந்த மனைவி வந்து அவட சிறந்த ஒரு மனைவிய நாளைக்கு மறுமையில கொடு அப்ப அதுக்கு என்ன பொருள் வரும் ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டு பொருள் வரும் எப்படி வகையான பொருள் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிறந்த பண்பை வந்து கொடுத்து சிறந்த மனைவியாக ஆக்கி நாளைக்கு மறுமையில கொடு என்கிற அந்த கருத்தும் அங்கே வரும் இது அனைத்தையுமே மார்க்க சட்ட
என்று இமாம் சீத் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி பெரும் கொண்ட புக்ககாக்கள் அதிகமான புக்ககாக்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் சொன்னதாக பதிவு செஞ்சாங்க ஒரு சில புக்ககாக்கள் என்ன சொல்றாங்க அபுதிலுஹா ஜௌஜன் ஹைரம் என் ஜௌஜிஹா என்று கேட்பது கூடும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் வகாபிகள் சொல்ற மாதிரி நாளைக்கு மறுமையில ஒரு பெண்ணு பல ஆணோட வாழ்வாங்க என்கிற கருத்துல அல்ல யார் எந்த புக்ககாக்கள் கூடும் என்று சொன்னார்களோ அபுதிலுஹா ஜௌஜன் ஹைரம் என் ஜௌஜிஹா என்று துவா பெண் பெண் மையத்துக்கு கேட்பது கூடும் என்று சொன்னார்களோ அவர்கள் அதுக்கு விளக்கமும் சேர்த்தே சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டா அதாவது இந்த உலகத்துல ஒரு பெண்ணு திருமணம் முடித்திருக்கிறாள் அவளுக்கு கணவன் இருக்கிறாள் அந்த பெண் இறந்து விடுகிறாள் இறந்து விடுகிற பொழுது இவருடைய கணவனை விட சிறந்த கணவனை நாளைக்கு மறுமையில கூடுன்னு சொன்னா இந்த கணவர் நாளைக்கு மறுமையில வருவார் குரான் அதிசன் பிரகாரம் அந்த நிபந்தனை அடிப்படையில இன்னும் சிறந்த கணவனை கூடுன்னு சொன்னா ஹூரின கூடுன்னு அர்த்தம் கிடையாது மாறாக இங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன விளக்கம் தான் பண்புய் மாற்றி சிறந்த கணவனாக மாற்றி அவருக்கு கூடு இந்த உலகத்தில் உள்ள கணவனையே அவருடைய பண்பை குணங்களை அழகாக ஆக்கி மாற்றி சிறந்த கணவனாக ஆக்கி கூடு என்றுதான் அதுக்கு பொருள் கொடுக்க வேண்டும் இங்கு உள்ள கணவரே நாளைக்கு மறுமையில் அவருக்கு கணவனாக வருவாரையானால் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெண் பல ஆனோடு வாழ்றது என்பது வராது ஏன்னா இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் கணவன் மனைவிக்கு இடையில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன மன கஷ்டங்கள் மன கசப்புகள் இல்லாம எந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வள உலகத்தில் வாழ முடியாது அது மாணவி செல்லந்தாகும் அழகி வசல்லமே சொல்லிவிட்டார்கள் பெண்கள் கோணலான எலும்பில் தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களை முழுசா நீங்க நிமித்தம்னு நினைக்காதீங்க நீங்க முழுசா நிமித்தம் நினைச்சீங்கன்னா வளைஞ்ச கம்ப நிமித்தனா உடையிற மாதிரி திருமண உறவு உடஞ்சு போயிரும் என்று மாணவி சலாசன் சொன்ன அந்த ஹதீசிலிருந்தே விளங்குகிறது உலகத்தில் எந்த ஒரு ஆணும் பெண்ணும் முழுமையான எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ முடியும் என்பது சாத்தியமற்றது அதே நேரத்தில் ஒரு ஒரு குரல் பொறுத்து கொண்டு பொறுமையாக வாழ வேண்டும் அடுத்தவருடைய அந்த சின்ன சின்ன அந்த அந்த குணங்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் நாளைக்கு மறுமையில வந்து அல்லா சுபானு தாலா வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களே நாளைக்கு ஜோடியாக மாற்றும் போது இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்குள்ள சின்ன சின்ன மனக்கசப்புகள் இருக்குமே சின்ன சின்ன வெறுப்புகள் விரோதங்கள் இருக்குமே அதையெல்லாம் மாற்றி சிறந்த மனைவியாக சிறந்த கணவனாக மாற்றி தான் அனுப்புவான் ஏன்னா குரான்லயே அல்லா சொல்கிறான் உனசான மாஃபி சுதூரிஹிம் மின் ஹில்லின் தஜரீமின் தஹதிஹிம் உல் அன்ஹார் என்று அல்லா சூரத்துல ஆராஃப் ஏழாவது அத்தியாயத்திலே நாற்பத்தி மூணாவது வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறான் அதனுடைய பொருள் என்ன நாளைக்கு சோனத்துல சோனவாசிகள் சோனத்துக்கு போன பிறகு அவர்களுடைய உள்ளங்களில் இதயங்களில் உள்ள விரோதத்தை குரோதத்தை நாம் நீக்கி விடுவோம் சோனத்துல போயிட்டா என்று எல்லாம் சொல்கிறான் அதே போல இன்னொரு வசனத்துல அதாவது பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் நாப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்திலிருந்து நாப்பத்தி ஏழாவது வசனம் வரை அல்லா இதுதான் சொல்கிறான் இன்னல் முத்தக்கீன ஃபி ஜன்னாத்தின் ஓவியூன் நிச்சயமாக இரையச்சம் உடையவர்கள் நாளைக்கு மறுமையில் சுவனத்திலே இருப்பார்கள் சுவனத்திலே ஓடக்கூடிய ஊற்றுகளின் அருகிலே அவர்கள் வசிப்பார்கள் உதுகுலுஹா பி சலாமின் ஆமினின் நிம்மதியாக சலாமத்தோடு நீங்கள் இந்த சுவனத்திற்குள் செல்லுங்கள் என்று நாம் சொல்லுவோம் ஒனசானா மாஃபி சுதூரிஹிம் இன் ஹில்லின் அந்த சுவனவாசிகளுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய விரோதங்களை குரோதங்களை நாம் நீக்கி விடுவோம் என்று அல்லாஹு தானா சொல்கிறான் இந்த வசனத்திலே அதனால வந்து கணவன் மனைவி இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற பொழுது சின்ன சின்ன மனக்கசபு சின்ன சின்ன வெறுப்புகள் எல்லாம் இருந்திருக்கும் விரோதங்கள் இருந்திருக்கும் அதையெல்லாம் அல்லாஹ நீக்கி சிறந்த கணவனாக அந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்கிறான் சிறந்த மனைவியாக அல்லாஹ் ஆணுக்கு கொடுக்கிறான் புகாரியில ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது நபி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்களே சொல்கிறார்கள் நாளைக்கு சுகனத்துல வந்து ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் இரண்டு மனைவிமார்கள் இருக்கும் எதனம் எதனை சொன்ன செய்தி ஒளி குள்ளி வாஹிதி மினும் சௌஜத்தான் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் சுகனத்திலே ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் அல்லாஹ் இரண்டு மனைவிமார்களை கொடுப்பான் அப்படி சொல்லும் போது மாணவி சலாசன் சொல்றாங்க லக்திலாஃப் பைனகும் ஒலா தபாகுல அந்த கணவன் மனைவிமார்களுக்கு இடையில எந்த கருத்து வேறுபாடும் இருக்காது அவர்களுக்கு மத்திய ஒருவருக்கு ஒரு விரோதம் குரோதம் கோபம் கொள்ள மாட்டார்கள் குழுபுகும் கல்பும் வாஹிதும் அவர்களுடைய கணவன் மனைவிமார்களுடைய இதயங்கள் உள்ளங்கள் இருக்கிறதே அது ஒரே கல்பாகவே இருக்கும் ஒரே இதயமாகவே இருக்கும் ஒரே கல்பு இருந்தால் எப்படி அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மத்தியில கருத்து வேறுபாடு வராது விரோதங்கள் வராது குரோதங்கள் வராது ஒருவருக்கு ஒருவர் கோவப்பட்டு கொள்ள மாட்டார்கள் என்று மாணவி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் சொன்ன செய்தி புகாரில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது ஹதீசாக முஸ்லிமிலே ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலாவது ஹதீசாக இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால ஒரு பெண் வந்து திருமணமான ஒரு பெண் இறந்து போகின்ற பொழுது இந்த உலகத்துல அவருக்கு எந்த கணவன் இருந்தாரோ அதே கணவர் நாளைக்கு மறுமையில் வருவார் என்கிற அந்த அமைப்பில் அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு அவங்க வாழ்ந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண்ணும் வஃபாத் ஆகும்
இன்னொன்னு இருக்குது ஆளையே மாத்தி கொடுக்கறதுன்னு இருக்கு அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா இப்ப உலகத்துல கணவன் மனைவியா வாழ்ந்தாங்க ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இந்த உலகத்தில் யார் கணவனா இருந்தார் அவர் நாளைக்கு மறுமையில் அந்த பெண்ணுக்கு கணவனா வர முடியாத சூழலும் வரும் எப்படி அப்ப அந்த கணவன் வந்து நரகவாசி ஆயிட்டாரு முழுக்க முழுக்க நரகத்துக்கே உரியரா மாறிட்டாரு அந்த பெண்ணு மட்டும் சோனவாசியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இந்த பெண்ணுக்கு அல்ல நாளைக்கு மறுமையில் என்ன செய்வான் வேற ஒரு ஆணை திருமணம் முடித்து கொடுப்பான் என்று ஏற்கனவே நம்ம விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறோம் இப்ப அப்ப இந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த கணவரை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு கணவரை அல்லாக வந்து மாற்றி கொடுத்து விட்டான் இங்க ஆலய மாத்துறது ஆலய மாத்துறது என்பது எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள கணவர் நாளைக்கு மறுமையில் கணவனாக வரவே முடியாது அவர் நரகவாசியா போயிட்டாரு எப்பவுமே என்றென்றும் நரகத்திலே கிடப்பாரு என்கிற ஒரு நிலை வருகிற பொழுது அல்லாஹ் அந்த பெண்ணை தனித்து விடாமல் மிக சிறந்த ஒரு ஆண் ஜோடி ஏற்படுத்தி கொடுத்து கண்ணியமான ஒரு வாழ்க்கையும் கொடுப்பான் என்பதை இந்த ஹதீஸுக்கு இந்த 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 துவாவுக்கு விளக்கம் தருகிறார்கள் புக்ககாக்கள் அதே போல சில பெண்ணு திருமணம் ஆகாம கூட இறந்து போயிருப்பாங்க திருமணம் ஆகாமல் இறந்து போன பெண்ணுக்கும் இந்த துவா ஓதலாம் அபுதிலுஹா ஜவுஜன் ஹைரம் என் ஜவுஜிஹா என்கிற துவா ஓதலாம் அப்போ வந்து இவருடைய கணவரை விடவும் சிறந்த கணவனை கொடு என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கால இந்த பெண் உலகத்தில் வாழ்ந்திருந்து அவருக்கு ஒரு கணவன் கிடைத்திருக்குமே ஆனால் அந்த கணவனை விடவும் மிக சிறந்த ஒரு கணவனை நாளைக்கு மறுமையில் இன்னை கொடு அப்படின்னா அந்த கணவரே நாளைக்கு மறுமையில் கிடைக்குமாறு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா பண்பை குணத்தை மாற்றி சிறந்த கணவனாக மாற்றிக்கூடு என்று பொருள் வரும் அல்லது இவர் உலகத்தில் நீண்டு வாழ்ந்து அந்த கணவர் நாளைக்கு மறுமையில் இந்த பெண்ணுக்கு கணவனாக வரமாட்டார் என்கிற நிலையில் நரகவாசியா போயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ இவருக்கு வந்து நீ வேற ஒரு கணவனையே நீ கொடுத்து விடு சிறந்த கணவனை கொடுத்து விடு என்று ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டு விளக்க பிரகாரம் இங்க பொருள் வந்து விடும் அதனால எந்த ஒரு ஹதீஸாக இருந்தாலும் குரான் ஹதீஸின் அடிப்படையில மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் குரானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் விளக்கம் அளிப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர ஆபாசமான சிந்தனை கொண்டு சரியத்திற்கு மாற்றமான ஒரு விளக்கம் என்கிற பெயரில் அறிவுபூர்வமான கருத்து என்கிற பெயரில குரானையும் ஹதீசையும் அணுகுவது அது மாபெரும் ஆபத்து என்பதையும் இந்த இடத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இன்ஷா அல்லா இந்த வகாபிகள் வந்து ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து நாளைக்கு மறுமையில ஆண்கூர் இன்கள் கிடைப்பார்கள் என்று சொன்னதற்கு இப்ப இந்த ஹதீசை சொன்னாங்களே இந்த ஹதீசுக்கு ஏது பதில் அதை நம்ம எப்படி புரிய வேண்டும் ஹதீசுகளை வல்லுநர்கள் மார்க்க சட்ட வல்லுநர்கள் எதை இது எப்படி புரிய வேண்டும் என்று குரான ஹதீசின் அடிப்படையில் நமக்கு விளக்கம் தந்தார்கள் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் இரண்டாவதா நம்ம பார்க்க இருக்கிறது இதே வகாதிகள் இன்னும் குரானுடைய சில வசனங்களை வந்து தவறான விளக்கம் கொடுத்து நாளைக்கு மறுமையில வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஆண்கூரில் கிடைக்கும் என்று சில விளக்கங்கள் தருகிறார்கள் அந்த குரான் வசனங்கள் என்ன அவர்கள் கொடுக்கிற விளக்கங்கள் என்ன உண்மையிலேயே குரான் அப்படி சொல்கிறதா என்பது இன்ஷா அல்லா நம் நாளைக்கு அதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் அல்லா சுபானு தாலா சத்தியத்தை சத்தியம் என விளங்கி சரியத்தின் பிரகாரம் வாழக்கூடிய நல்ல தௌஃபீக்கை நம் அனைவருக்கும் தருவானாக அசத்தியத்தை அசத்தியம் என விளங்கி அதை விட்டு விலகி நடக்கும் நர்பாக்கியத்தையும் நம் அனைவருக்கும் தந்து அருள்புடிவானாக வாகிறது அவ்வாநாள் அலமது இல்லாஹி ரபிலாலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ